നിഖ്യായിലും കുസ്തിനോസ് പോലീസിലും എഫേസോസിലും മറ്റും കൂടിയ സുന്നഹദോസിൽ അനേക പിതാക്കന്മാരെ വിശുദ്ധിയുടെ പദവിയിലേക്ക് കാണുകയും അതിനുശേഷം ആറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയും ജീവിച്ചിരുന്നതായ ഇരുപത്തിമൂന്ന് പിതാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മധ്യെ അവരെ ഓർക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ചാം തുപുതേൻ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇഗ്രാത്തിയോസ് ബസേലിയോസ് ശ്രീഗോറിയോസ് തുടങ്ങിയ കപ്പതോക്കിയൻ പിതാക്കന്മാര് സഭയുടെ പാത്രക്കിസ്മാർ ആദ്യായവരുടെ ഒക്കെ പേരുകൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പരിശുദ്ധ സഭയിൽ സത്യവിശ്വാസത്തെ പ്രതി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച മൂന്ന് പിതാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വിശുദ്ധനായ മോർഗിനാത്യോസേലിയാസ്രിയൻബാവ കോതമംഗലത്ത് കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധനായ ചാതുരത്തിൽ മോർഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുപേരി മൂന്നും ഈ മൂന്ന് പിതാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ അതിനുശേഷം ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഇരുപത്തിയാറ് പിതാക്കന്മാരുടെ പേരുകളായിരുന്നു അഞ്ചാം തുപുതേനിൽ നാം ഓർത്തിരുന്നു അതിനുശേഷം പരിശുദ്ധ സിംഹാസനം കൽപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് പിതാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ആണത്രേ ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മം കൊണ്ടും അദ്ദേഹം വിശുദ്ധിയുടെ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടു ജീവിതം മുഴുവനും പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു ഉപവാസം നോമ്പ് എല്ലാം എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയായിരുന്നു ഒൻപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴാം ആണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം പതിനാലാം തീയതി അദ്ദേഹം വൈദിക വൃത്തിയുടെ ആദ്യ പടിയായ കോറിയോ സ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടു അന്നത്തെ മലങ്കര മെത്രാപോലിത്തെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കരിങ്ങാച്ചിറപ്പള്ളിയിൽ വെച്ച് ആ സ്ഥാനം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചത് തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ നടത്തി സെക്കുലർ വിദ്യാഭ്യാസം അത് മറ്റൊരു വശത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും വളരെയധികം ഇല്ല ആശാൻ കുടിയിൽ പോയും അതിനുശേഷമുള്ള സൗകര്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസവും അങ്ങനെയുള്ള പഠന രീതികളൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് കൊച്ചൈപ്പോര എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്നവനായ ഗീവർഗി സിംഹാശൻ പഠന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിടുക്കനായിരുന്നു സമർത്ഥനായിരുന്നു ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ സുറിയാനി ഭാഷയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ അദ്ദേഹം പഠിച്ചു തുടങ്ങി ഒൻപത് വയസ്സായപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനകളെല്ലാം അദ്ദേഹം മനപ്പാടമാക്കി അദ്ദേഹത്തിൽ നിഴലിച്ചു നിന്നതായ പ്രത്യേകതകളാണ് അന്നത്തെ മലങ്കര മെത്രാപോലിത്തയായിരുന്ന മൊറത്താനാസ്യൂസ് പിതാവിന് പോലും അദ്ദേഹത്തെ ഇവനിൽ ദൈവകൃപ ദർശിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓർവയോ സ്ഥാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ഇടയായത് തന്റെ കൊച്ചപ്പനായ ഗീവർഗീസ് മൽഫാന അച്ഛന്റെ ഒപ്പമാണ് അദ്ദേഹം താമസിച്ച് പഠിച്ചത് സുറിയാനി ഭാഷയിൽ പല പുസ്തകങ്ങളും അദ്ദേഹം സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് എഴുതി ഇന്നത്തെ പോലെ ബുക്ക് സ്റ്റാളിൽ പോയി പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊന്നുമല്ല അന്നുള്ളത് അച്ചടിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില്ല കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ മാത്രം ഒരു ഷമാശൻ വൈദികനാകണമെങ്കിൽ ഒരു വൈദികൻ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും ആ ഷമാശൻ സുറിയാനി ഭാഷയിൽ സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ സുറിയാനി പഠിക്കും സുറിയാനി എഴുതുവാൻ സാധിക്കും വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും അത് തർജ്ജിമ ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ജനങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് സുറിയാനി ഭാഷയിൽ നിന്നും തർജ്ജിമ ചെയ്താണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ സുലഭമായി നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്ന് കയറി വരുന്ന മുറിയിൽ ഒരെണ്ണം കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ ഒരെണ്ണം എന്തിനു വേണ്ടി അടുക്കളയിൽ വരെയും അങ്ങനെ വേദപുസ്തകം കൊണ്ട് ഒരു ഭവനം തന്നെ നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ അവർ സുറിയാനി ഭാഷയിൽ ഓരോരോ പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകങ്ങളും എഴുതി ആ സുറിയാനി ഭാഷയിൽ വായിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ അവർ പ്രാർത്ഥനകൾ ഒരുവിടുമായിരുന്നു ജനം അങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ജനങ്ങൾക്കും സുറിയാനി ഭാഷ അറിയാമായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ കർത്താവ് സംസാരിച്ച ഭാഷ 
പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് സംസാരിച്ച ഭാഷ സ്ലീഹന്മാർ സംസാരിച്ച ഭാഷ അതിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കുക അതിലൂടെ ദൈവത്തെ വിളിക്കുവാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായി തന്നെ അവർ കരുതിയിരുന്നു ഇന്ന് അതിനോട് നമുക്കൊരു വിരക്തിയാണ് അകൽച്ചയ പരിശുദ്ധനായ തിരുമേനി ക്ഷമാശനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സുറിയാനി ഭാഷയിൽ അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം നേടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പാണ്ഡിത്യമാണ് പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും തഹലൂഫോ മെസഞ്ചറായി പ്രതിനിധിയായി അയക്കപ്പെട്ട യുവാക്കിന്മാർ കുറിലോസ് ബാവയ്ക്ക് പരിശുദ്ധനായ പിതാവിന് അദ്ദേഹത്തോട് പ്രത്യേക താല്പര്യവും പ്രീതിയും ഒക്കെ തോന്നുവാൻ കാരണമായി പരിശുദ്ധ പിതാവ് മലങ്കരയിൽ ഉടനീളം സഞ്ചരിച്ച് അന്നത്തെ കാലത്ത് നടന്നതായ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ശബ്ദമുയർത്തി സഭയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തു അനേക ദേവാലയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി പള്ളി പണിയണം ജനം ഒരുമിച്ച് കൂടണം ആരാധിക്കണം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയിലുടനീളം ഗീവർഗീ ശമാശന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിനോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു താല്പര്യം തോന്നിയിട്ടാകാം അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണ സമാശനാക്കി കേവലം പതിനെട്ടല്ലെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കശീശയാക്കി കോർപ്പിസ്കോപ്പയാക്കി തുടർന്ന് റംബാച്ചനുമാക്കി അങ്ങനെയായിരിക്കെ പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് സഭയുടെ സിരാകേന്ദ്രമായിരിക്കുന്ന സെമിനാരി വരെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പഴയ സെമിനാരി ഇന്നും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുക നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെ അഭ്യസിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിടം വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരിമലയിൽ ഒരു ചെറിയ സെമിനാരി ഉണ്ടാക്കിയത് അവിടെ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെ അന്ന് അഭ്യസിപ്പിച്ചിരുന്നു അതിന് ആദ്യം നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ചാലപ്പുറത്ത് യാക്കോബ് കശിശ ആണെങ്കിൽ പിന്നീട് പരിശുദ്ധ സഭയുടെ തീരുമാന പ്രകാരം ചാതുരത്തിൽ വന്യ ഗീവർഗീ സ്രംഭാച്ചനായി അനേക വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതായ പ്രമീൻ സദറായി ഇപ്രകാരം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട് അനേക വൈദികരെ പട്ടം കെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു അത്ര പോലി തയ്യായപ്പോൾ അവരെ പട്ടം കെട്ടി ആദ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ പത്രോസ് മൂന്നാമൻ പാത്രയ്ക്ക് സ്വാഭാവിക മനസ്സുകൊണ്ട് മലങ്കരയിലേക്ക് എഴുന്നുള്ളി വന്നു സഭ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോൾ വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും സംശയത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തിലായപ്പോൾ നവീകരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അന്നത്തെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ താല്പര്യം പ്രകാരം അവരുടെ സ്വാധീന പ്രകാരം വളരുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പരിശുദ്ധ പാത്രിക്ക് സ്വാഭാവ തിരുമനസ് തന്നെ മലങ്കരയിലേക്ക് നേരിട്ട് എഴുന്നുള്ളി വന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാം ആണ്ടിൽ മളന്തുരുത്തി സുന്നഹോദോസ് വിളിച്ചു കൂട്ടി നമുക്കറിയാം ആ ചരിത്രമൊക്കെ വിശുദ്ധ മോറോൻ കൂതാശ നടത്തി മുളന്തുരുത്തി സുന്നഹോദോസിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്രമീകരിച്ചത് വന്നിയ റംബാച്ചനാണ് ഈവർഗീസ് റംബാച്ചൻ പരിശുദ്ധ പാത്രിക്ക് സ്വാഭാവിക മനസ്സുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അതെല്ലാം തർജ്ജിമ ചെയ്തിരുന്നത് ഈവർഗീസ് റംബാച്ചന അതിനുശേഷം വിശുദ്ധ മൂറോൻ കൂതാശ നടത്തി സാധാരണ വിശുദ്ധ മൂറോനൊക്കെ കൂതാശ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓരോരോ ഭദ്രാസനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുവാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് അത്ര പോലിത്തന്മാരെയാ പക്ഷേ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ഗീവർഗീ ശമ്പാസനെ അദ്ദേഹം അത് എല്ലാ അത്ര പോലിത്തന്മാർക്കും അവരവരുടെ ആസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്തു സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ വടക്കം പറവൂർ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഡിസംബർ മാസം പത്താം തീയതി പരിശുദ്ധ പാത്രിക്ക് സ്വാവ അദ്ദേഹത്തെ മെത്രാപോലിത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തി അന്നുവരെയും ഗ്രീഗോറിയോസ് എന്നൊരു നാമധേയം അലങ്കരിയിലില്ലായിരുന്നു കാരണം അത് ഊർസലേമിന്റെ പാത്രിക്കീസിന് മാത്രം നൽകിയിരുന്നതായ സ്ഥാനപ്പേര മോർ ഗ്രീഗോറിയോസ് പരിശുദ്ധ പിതാവിന് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹം പരിശുദ്ധ പിതാവിനോടും പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനത്തോടും അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നതായ വിധേയത്വം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രീഗോറിയോസ് എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അതിൽ വേറൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി പരിശുദ്ധ പാത്രിക്ക് സ്വാഭാവിക ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് താൻ മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ തന്റെ കൂടെ ഈ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയധികം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ പാണ്ഡിത്യമുള്ളവൻ സുറിയാരി ഭാഷയിൽ അഗാധമായ ജ്ഞാനമുള്ളവൻ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുന്നവൻ എറുസലേമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കബറിന്റെ കാവൽക്കാരനായിരിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ പാത്രിക്ക് സ്വാഭാവിക ആഗ്രഹമുണ്ട് 
പക്ഷെ മലങ്കരയിലുള്ള മക്കൾ കാല് പിടിച്ച് കേണപേക്ഷിച്ചു ഈ പുണ്യപിതാവിനെ കൊണ്ടുപോകരുതേ ഇദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമാണ് മെത്രാപോലത്തെ ആയി കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം കാലം അദ്ദേഹം ദേറായിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ദൈവിക കൃപകൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും എത്രാനൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാൽപ്പത് ദിവസമല്ല ദിവസങ്ങളോളം സ്വീകരണ ഒരു പള്ളിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത പള്ളിയിലേക്ക് അവിടെ പള്ളികളുടെ എണ്ണം തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുരിശു പള്ളിയിൽ അങ്ങനെ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം അതല്ല ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഒരു ദേറായിൽ പോയി പെട്ടിക്കൽ ദേറായി പോയി നാൽപ്പത് ദിവസത്തോളം അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഈ സ്ഥാനം സമർപ്പണത്തോടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ നിർവഹിക്കുവാനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് തരണമേ കൃപ എനിക്ക് തരണമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയായി അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ സ്വർഗം അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രീതിപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധനായ തിരുമേനി ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചത് അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ അദ്ദേഹം അനുഗ്രഹിച്ച പല ഭവനങ്ങളും ഇന്ന് എല്ലാ തലങ്ങളിലും വളർന്ന് വളർന്ന് മനുഷ്യ ചിന്തകൾക്കും മനുഷ്യ ആലോചനകൾക്കും അതീതമായ രീതിയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം ശപിച്ച ഭവനങ്ങൾ ഇന്ന് കാടും പള്ളയും പടലയും പിടിച്ച് നശിച്ച് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിതാക്കന്മാരുടെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അനുഗ്രഹവും അതേ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ദുഃഖവും ശാപവും കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതായ ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധനായ തിരുമേനിയുടെ ജീവിതം ദൈവസന്നിധിയിൽ ഒരു സമർപ്പണമായിരുന്നു ഏഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടു രണ്ടു വയസ്സിൽ അമ്മ മരിച്ചു പോയി മൂത്ത സഹോദരിയാണ് പിന്നീട് വളർത്തിയത് അപ്പൻ വേറെ വിവാഹമൊന്നും കഴിച്ചില്ല അപ്പൻ ഈ കൊച്ചു മകനെ വളർത്തുകയാണ് അപ്പൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായിരുന്നു അപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കണ്ട മകൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ ബാലപാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞ് നമ്മളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെയൊക്കെ മക്കൾ അത് കണ്ട് പഠിച്ചു വളരും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു സഹോദരി നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കുരിശു വരപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം ദൈവസന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണം പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം ഭവനത്തിൽ വെച്ചും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കണം ഈ അടുത്ത നാളിൽ ഷാർജ പള്ളിയിൽ എട്ടു നോമ്പിന് വേണ്ടി പോയി ഇവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ വികാരി അച്ഛന്റെ മകൻ മൂന്നര വയസ്സേ ഉള്ളൂ അവൻ വിശ്വാസ പ്രമാണം ചെല്ലുകയാണ് ചെല്ലുന്നത് പകുതി തിരിയുന്നില്ല പകുതി ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ആ വിശ്വാസ പ്രമാണം മുഴുവൻ ആ കുഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ചെല്ലുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ദൈവമേ അത്ര വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇതെന്ന് ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ചിന്തിച്ചു പോയി സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ നമ്മളുടെ മക്കളെയൊക്കെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ വളർത്തണം പരിശുദ്ധനായ തിരുമേനിയുടെ മാതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പിതാവ് ആ രീതിയിൽ വളർത്തി മൂത്ത സഹോദരി ആ രീതിയിൽ വളർത്തി അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നമുക്കെല്ലാവർക്കും വലിയൊരു മധ്യസ്ഥനായി വിശുദ്ധിയുടെ പദവിയിലായിരിക്കും ഇന്നത്തെ തലമുറയിലും വിശുദ്ധന്മാരുണ്ടാകണം വിശുദ്ധന്മാരുണ്ടെങ്കിലേ ഈ സഭ നിലനിന്ന് പോകുകയുള്ളൂ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കുറവ് വരുമ്പോഴാണ് സഭയുടെ ശിഥിലീകരണമൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവം മക്കൾ സഭയിൽ ഉണ്ടാകണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന തലമുറയെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കണം ഇന്നത്തെ തലമുറ മുഴുവനും അന്യദേശങ്ങളിൽ ജോലി കാര്യാദികളൊക്കെയായി പഠന കാര്യങ്ങളൊക്കെയായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഏത് ദേശത്താണെങ്കിലും അവർ പ്രാർത്ഥനയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് വിശ്വാസത്തിൽ ബലപ്പെട്ട് വളരുവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം പരിശുദ്ധനായ തിരുമേനിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും വളർച്ചയും അത് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതകരമായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടാനുസരണമായിരുന്നു അധികം നാളൊന്നും ജീവിച്ചില്ല അൻപത്തി ഒമ്പത് വർഷം അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ട് അദ്ദേഹം തലാമാസം ഇരുപതാം തീയതി ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ലോകം വിട്ടു പോകുന്നതായ സമയത്ത് അനേക വൈദികർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു തേജസ് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു ശരീരത്തെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചു ആത്മാവിനെ ബലപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന് ഹിതകരമായ ഒരു ജീവിതം
പരിശുദ്ധനായ തിരുമേനിയുടെ ജീവിതം നമുക്ക് വലിയൊരു ചൂണ്ട് പലകയായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥനയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് വളരുന്ന ഒരു തലമുറ അത് ഇന്നും ഈ ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കണം ഇന്നും ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അല്ലാതെ പ്രായമായവരുടെ കടപ്പാടും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് പ്രാർത്ഥന ബാക്കിയുള്ളവരുടേതല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചു പോകരുത് പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ചും തിരുമേനി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രാർത്ഥന അത് ശൈശവത്തിലെ ഉത്സാഹമായിരിക്കണമെന്നാണ് തിരുമേനി പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ യൗവനത്തിലെ ആശ്രയമായിരിക്കണം വാർദ്ധക്യത്തിലെ സമാധാനമായിരിക്കണം പ്രാർത്ഥനയുള്ള നിലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയുള്ള ഇടം നനഞ്ഞ നിലം പോലെ എപ്പോഴും ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരുക്കമുള്ള നിലമായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാകുക ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നവരാകുക ദൈവീക മാർഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നവരായി തീരുക എന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല തിരുമേനിയുടെ വിലയേറിയ മധ്യസ്ഥത നമുക്ക് രാവും പകലും കൂട്ടും കാവലും ആയി തീരട്ടെ പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനത്തോട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതായ അഗാധമായ അസമർപ്പണം അത് നമുക്ക് വലിയൊരു മാർഗദീപമായിരിക്കട്ടെ കോട്ടയം പഴയ സെമിനാരി അത് പുഴയുടെ തീരത്ത് മീനച്ചിലാറ്റിന്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സെമിനാരിയായിരുന്നു അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാന്നാർ പുഴയുടെ തീരത്ത് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു സെമിനാരിക്ക് വേണ്ടി ആരംഭം കുറിച്ചു വെറും ഓലമേഞ്ഞ ഒരു സൗകര്യത്തിലാണ് അന്ന് അത് ആരംഭിച്ചത് സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ ഇന്നും നഷ്ടങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ് അന്ന് നവീകരണക്കാരാണ് പിടിച്ചു കുറച്ചു കൊണ്ടുപോയത് എങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു കാലത്ത് നമ്മളുടെ സഹോദരങ്ങളെ അവകാശ അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അപ്രകാരം സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള അവകാശങ്ങളൊക്കെ തട്ടിപ്പറിച്ച് ഇപ്പോഴും തട്ടിപ്പറിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അന്ന് ആ ഓലമേഞ്ഞ് പുൽമേഞ്ഞ് ആ ഇടത്ത് ദൈവത്തെ ദർശിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധനായ തിരുമേനിക്ക് സാധ്യമായപ്പോൾ അവിടെ എന്തെന്നില്ലാത്ത വളർച്ച ദൈവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഇന്ന് നമ്മൾ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാളെ സന്തോഷത്തിന്റെ സുദിനം നമുക്കായി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള പ്രത്യാശയിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്കായിരിക്കാം പരിശുദ്ധനായ തിരുമേനി ഒരിക്കൽ പോലും പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടില്ല തന്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ തന്റെ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ടോ തന്റെ ചിന്തകൾ കൊണ്ടോ പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനത്തിന് എതിരാകുന്ന പക്ഷം ഞാൻ കേവലം സാധാരണ വസ്ത്രം ധരിക്കപ്പെട്ടവനായി പോകട്ടെ എന്ന് വരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷൽമൂസയിൽ എഴുതി വെച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യോക്യ സിംഹാസന സന്നിധിയിലുള്ളതായ ആ സത്യപ്രതിജ്ഞയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു സ്വന്തം കൈപ്പടയിൽ ശ്രിയാനി ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി പരിശുദ്ധ പാത്രയ്ക്ക് സ്വാവായിക്ക് സമർപ്പിച്ചു യുയാക്കിമാർക്കൂറിലോസ്ബാവായുടെ അനുഗ്രഹം പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ പാത്രയ്ക്ക് സ്വത്രോസ് മൂന്നാമൻ പാത്രയ്ക്ക് സ്വാവായുടെ അനുഗ്രഹം പൗരോഹിത്യ നൽവരം അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയും മധ്യസ്ഥതയും നമുക്ക് കൂട്ട കാവലുമായിരിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയെ നാം അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസവും നമ്മുടെ സമർപ്പണവും ഒക്കെ ആഴമായി ഒന്ന് പുനർവിചിന്തനം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന